Você está em dúvida sobre como o Airbnb funciona ou se essa é realmente a melhor opção de hospedagem para você? Bem, antes de mais nada, eu vou te contar uma historinha rápida. Imagine que você está planejando uma viagem para aquele destino dos seus sonhos. Você pesquisou hotéis, pousadas, mas dessa vez você está afim de algo um pouco diferente, algo que realmente te faça se sentir em casa, só que lógico, estando longe de casa. É aí que entra o Airbnb. Então vamos falar sobre o que é o Airbnb. O Airbnb é uma plataforma online que conecta viajantes como você a pessoas, os chamados anfitriões, que têm seus espaços disponíveis para alugar. Seja uma casa inteira, um quarto extra ou até mesmo um chalé no meio da floresta, o Airbnb oferece uma variedade incrível de acomodações únicas e personalizadas. Aliás, as hospedagens mais diferentes estão no Airbnb. Imagina só poder ficar hospedado em um castelo, ou então no iglu, ou em uma casa na árvore na selva amazônica, ou até mesmo na Toca do Hobbit, em Jundiaí, São Paulo. Pois é, tudo isso é possível graças ao Airbnb. Enfim, resumindo, é uma plataforma online de aluguel de acomodações residenciais. E eu posso falar com tranquilidade que é uma plataforma segura. Você só precisa tomar alguns cuidados antes de reservar. Mas sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante. Tipos de acomodação Basicamente, você pode escolher entre dois tipos de acomodações no Airbnb. A primeira é o espaço inteiro, ou seja, a casa, apartamento, o chalé inteiro, o que é ótimo quando você viaja com família ou com amigos, além de possibilitar dividir o valor. E a segunda é reservar apenas o quarto. Isso significa que você vai ficar numa casa com outras pessoas, com espaços comuns, mas o quarto inteiro vai ser seu. E pelo fato de você estar compartilhando as outras áreas da casa, essa também acaba sendo uma opção mais econômica. Mas então, o que é melhor, ficar num Airbnb ou num hotel? Primeiramente, vamos entender a diferença entre esses dois tipos de hospedagens. Bom, eu já fiz aqui uma introdução sobre o Airbnb, mas para te ajudar a entender um pouco melhor, o Airbnb é como alugar uma casa inteira ou então o quarto de alguém. Por isso que dá uma sensação maior de estar em casa, como se você estivesse morando no local. Ou seja, ele te permite participar um pouco mais da vivência do dia a dia do lugar que você está viajando. Além disso, diferentemente dos hotéis, o Airbnb te dá acesso às cozinhas, principalmente se você aluga o espaço inteiro. O que é muito legal, porque assim você consegue economizar um pouco mais ao invés de comer fora toda a refeição. Outro ponto interessante é que alguns anfitriões possuem um horário flexível de check-in e check-out, além de ser mais fácil de conversar e negociar isso com eles, coisa extremamente difícil nos hotéis. Agora, em relação ao preço, em alguns casos o Airbnb pode ser mais barato do que um hotel, especialmente se você reservar um quarto ou estiver viajando com um grupo ou por um período mais longo, até porque o Airbnb permite que você alugue espaços inteiros por meses. Mas não é todos os casos onde o preço é mais em conta. Essas hospedagens mais diferentonas ou mais modernas possuem um preço bem salgado. E por falar nisso, uma coisa que tem sido prejudicial para o Airbnb é que muitos anfitriões estão cobrando valores altos por estadias super simples. É um fenômeno que infelizmente tem crescido muito e portanto muitas pessoas estão preferindo pagar de 30 a 50 reais a mais por pessoa num hotel para ter muito mais comodidade, como o café da manhã que por muitas vezes já cobra essa diferença. Agora, falando em hotel, diferentemente do Airbnb, os hotéis são estadias mais bem definidas e oferecem uma experiência mais padronizada. Ou seja, você sabe o que esperar quando reserva um quarto de hotel. Eles têm serviço como café da manhã, limpeza diária, serviço de quarto e muitas vezes têm restaurantes e instalações de lazer no local. Então a escolha entre um Airbnb ou um hotel realmente depende do que você está procurando. Se você quer uma experiência diferente, uma experiência local, ou se está viajando com um grupo maior de pessoas, o Airbnb pode ser uma ótima opção. Mas se você prefere a previsibilidade e os serviços de um hotel, então, obviamente, um hotel pode ser a melhor escolha. Aliás, uma curiosidade é que alguns hotéis também se cadastram no Airbnb, disponibilizando opções de quartos de hotel para reserva. Bem, acho que agora ficou claro a diferença entre esses dois tipos de hospedagem. Então, vamos falar um pouco sobre como encontrar as melhores opções de hospedagem no Airbnb. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço as minhas pesquisas no Airbnb. Antes de mais nada, você precisa entrar no site ou baixar o aplicativo, como você preferir, e então fazer o seu cadastro, claro, caso você ainda não tenha feito. 
Na tela principal você já encontra um buscador, onde você digita a cidade, as datas e o número de hóspedes. Mas antes de sair procurando, a minha dica para você é pesquisar antes qual o melhor bairro para se hospedar no lugar que você estiver indo, levando em consideração onde estão a maioria dos pontos turísticos que você quer visitar. Assim, quando você for fazer a busca, você procura hospedagens apenas nessas áreas e você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma é colocar o nome do bairro diretamente no buscador. Então, vamos supor que eu vou para Campos do Jordão e eu quero ficar no bairro Capivari, que é o bairro onde encontramos as principais atrações da cidade. Então, ao invés de eu digitar Campos do Jordão, eu vou digitar Capivari e o buscador já vai me dar as hospedagens que eu encontro nesse bairro. A segunda forma é colocar o nome da cidade e procurar o bairro do seu interesse diretamente no mapa. Então, eu coloquei aqui Campos do Jordão e eu vou olhar aqui no mapa onde fica Capivari utilizando o Zoom. E vai aparecer para mim as opções que tem, tanto no bairro quanto no entorno. Depois basta clicar na estadia que você se interessou e olhar com atenção suas características. Como por exemplo, se é um super host, o que é um fator muito positivo, qual a sua política de cancelamento, as regras da casa, os horários de check-in e check-out e a descrição do lugar. A localização é fundamental. Veja pontos turísticos e mercados próximos caso você vá usar a cozinha. E aliás, confirme se ela está bem equipada. Verifique se aceitam animais, o idioma do anfitrião e se está incluso na reserva roupa de cama e toalhas. E o mais importante, veja os comentários. Leia atentamente os elogios e as reclamações, isso vai te dar uma ideia mais real do lugar. Até porque a foto engana muito. Comentários negativos, por exemplo, podem alertar sobre problemas no local, como móveis velhos ou falta de manutenção. Aliás, uma coisa que você vai notar é que o Airbnb não mostra o endereço, apenas uma aproximação do lugar. Mas fique tranquilo que depois da reserva você vai receber a localização exata da estadia. E por fim, conforme for olhando, quando gostar de alguma estadia, você pode marcar com o coraçãozinho. Assim ela fica salva nos seus favoritos e você pode voltar para checar ela no futuro. Não cai em golpes. O que não falta é espertinho passando a perna nos outros na internet. E o Airbnb, apesar de trabalhar muito para que isso não aconteça, não fica totalmente imune. Mas fique tranquilo, o Airbnb é sim uma plataforma segura e eu vou te dar algumas dicas rápidas para você fugir de enrascadas. A primeira dica é reservar com o Superhost, que são anfitriões que receberam o selo do próprio Airbnb com base nas avaliações dos hóspedes anteriores. Assim você acaba ficando mais tranquilo, sabendo que se houver algum problema durante a sua estadia, eles farão o possível para te ajudar. A segunda dica é não fazer o pagamento da reserva, em hipótese alguma, fora do site do Airbnb, como boleto, depósito bancário e PIX. Porém, alguns pagamentos fora do site são permitidos sim, tá? Como cobrança de impostos locais, depósitos de segurança ou taxas incidentais, como taxas de animais de estimação, estacionamento com manobrista, etc. Isso estará descrito nas regras da estadia. A terceira dica é para o golpe de anúncio falso. Ninguém merece chegar no lugar e descobrir que ele não existe, né? Então, para evitar isso, veja antes se há comentários de outros hóspedes, ou então, depois que você fizer a reserva, dê uma vasculhada no Google Maps para ver se o lugar realmente existe. A quarta dica é sempre se comunicar pela plataforma do Airbnb para correr menos risco de fraude. Além disso, se você se comunicar por outro e-mail, você perde as proteções das políticas de cancelamento e reembolso do Airbnb. E por fim, fique esperto com os anúncios, que são bom demais para ser verdade. Daqueles lugares incríveis, mas com preço muito baixo. Pois das duas uma, ou você vai se decepcionar e descobrir que não é nada disso quando chegar lá, ou pior, você vai chegar lá e não vai ter nada. Pagamento depois que você definir a opção que quer reservar, é hora de efetuar o pagamento. Uma coisa que você precisa considerar são as taxas, que variam de acordo com a hospedagem. Por exemplo, nessa opção que eu estou olhando, há uma taxa de limpeza e uma taxa de serviço. Depois, clique em reservar e você vai entrar na tela de pagamento, onde você confirma novamente todas as informações e insere os dados do seu cartão de crédito. Se quiser parcelar, clique em planos de parcelamento, mas atenção aqui, porque você até consegue parcelar, mas vai ter juros. Ah, e uma coisa interessante que eu descobri recentemente é que o Airbnb só repassa o valor para o anfitrião 24 horas após o check-in. 
Isso garante que, se houver algum problema na chegada, você possa reportar e solicitar um reembolso. Quanto ao cancelamento, cada anfitrião irá escolher sua política, que pode ser flexível, moderada e rigorosa. Então, verifique com atenção a política de cancelamento na página da estadia. Por exemplo, nesse caso, a política de cancelamento permite cancelar com reembolso integral até determinada data e depois eu só vou receber o reembolso de 50% do valor da reserva com as taxas de serviço. E se você ainda tiver alguma dúvida, você também pode se comunicar diretamente com o anfitrião. Para isso, é só clicar no botão Enviar uma mensagem no fim da página do anúncio. E aliás, depois que a reserva é confirmada, envie uma mensagem para se apresentar e também para conhecer a pessoa que, no final das contas, vai te receber na casa dela. Como é o check-in? O check-in também é definido por cada anfitrião, então cada estabelecimento vai ter a sua própria regra de check-in. Sendo assim, além do horário, você precisa se atentar se o check-in será feito com as entregas das chaves presencialmente pelo próprio anfitrião, que é o mais comum, ou então se será através do self-check-in. Resumidamente, o self-check-in significa que você vai conseguir entrar no lugar mesmo sem a presença do anfitrião. Então, nesse caso, pode ser que a chave esteja dentro de um cofre eletrônico ou que o lugar use fechadura inteligente ou teclado numérico. E de vez em quando existe a possibilidade de você ter que pegar a chave com um funcionário do prédio, por exemplo, um porteiro. Enfim, veja isso antes de fazer a reserva e vá se comunicando com seu anfitrião. Lembrando que as informações do check-in só ficam disponíveis 48 horas antes do check-in. Experiências no Airbnb você não encontra só meios de hospedagem. Hoje você pode contratar também as chamadas experiências, que são atividades oferecidas por pessoas locais. Pode ser um tour guiado, uma aula com degustação, uma aula de culinária, um jantar com gastronomia local, uma sessão de fotos, enfim, são diversas possibilidades para te aproximar ainda mais da cultura local. Espero que tenham gostado do vídeo e que a gente tenha respondido as principais dúvidas sobre como funciona o Airbnb. Aproveite também para ver outros vídeos do canal, como o nosso vídeo do Booking, do Google Tradutor e também como arrumar a mala de viagem. Um forte abraço e até a próxima!